Good morning, church. God has given us another opportunity for us to come to his presence. Every time we come to his presence, every day he has promised us new mercy. Amen. Nothing old, nothing stale, something fresh. This morning, the Lord has God has planned something fresh for us. Amen. Hallelujah. Now, we need to have a fresh attitude. We need to have a fresh gratitude. We need to have a fresh desire to worship. And the psalmist says, Lord, I will sing to you a, a new song. Maybe we will be singing the same songs, but we need to do it in a new way. So let us all rise up to our feet and let's worship the Lord. Hallelujah. Heavenly Father, we want to thank you and praise you for this beautiful day. Thank you for your promises, Lord. For it's still there. We still have these promises and we want to thank you and praise you. Thank you for bringing us to your presence, enabling us, giving us your grace, your strength, without which we won't be here, Lord. We are here because of your sheer mercy and grace. This morning, whatever you have desired, you have decided to do in our life, I pray that, that it will come to pass. I pray that, Lord, Lord, that you, your will will come to pass in our life. And we see, we know through the word that nothing you have decided can be thwarted by the enemy or anyone. We just yield ourselves to your will. Let your will be done on earth as it is in heaven. Let your will be done in this place, in this church, as it is in heaven. Let your will be done in our life today as it is in heaven. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Arise. Arise. Yes, we have risen from our seats, but we need to arise in our inner man. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's time that the church arises. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Yeah. 
you up. We lift you up. We lift you up. Come on, church, let's all praise. We praise you, Lord. Hallelujah. We lift you up. Amen. the Lord in our life. That's what the psalmist says, you know, whatever happens in my life, you know, when at that time, the psalmist's predicament was really bad. He didn't have a place to go. He, in fact, he found refuge in the camp of the enemy. Even at that time, David sings the psalm, I will bless the Lord at all times. This praise shall continually be in my mouth. Amen. Hallelujah. That's what Job learned to do. He learned to praise him when he lost everything, when he lost all his, you know, uh, belongings, when he lost in the entire family. The Bible says, Job, he knelt down and he worshipped the Lord. He worshipped the Lord. That's exactly what the people of Israel did when they faced a humongous, huge, uh, you know, uh, Jericho. They didn't know how to, you know, uh, overtake this particular problem. You know, what they did was, you know, they went around and they praised him. Hallelujah. That's exactly what Joseph had did when he saw these three armies coming against him. All he did was he put Judah in front of the armed forces and they praised him. Hallelujah. That's what we need to do. One thing we need to do, we need to exalt the Lord in our life, whatever the circumstances. Whatever the circumstances. Amen. Hallelujah. Let us continue to worship the Lord in the reading of Psalms. Amen. Hallelujah. Uh, good, good morning, church. Let's turn to Psalm 113. Amen. Psalm 113. Praise the Lord, you servants. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to the place where it says the name of the Lord is to be praised. The Lord is high above all nations and his glory above the heavens. Who is like the Lord our God, the one who sits enthroned on high. Who humbleth himself to behold the things that are in heaven and in the earth. He raises the poor from the dust and lifts the needy from the uh, ash heap. That he may set him with prince, even with the prince of his people. He settles the He maketh the barren woman to keep the house, and to be a joyful mother of the children. Praise ye the Lord. We just read an amazing psalm. And I could see everyone just mumble and, you know, you know whisper. Praise ye the Lord. Amen. Amen. Who is like our Lord? Who is like our Lord? Enthroned above. God is above everything. God is above everyone. God is above every problem. Amen. And the very next verse says, you know, what did, what did it say? What does it say? He dwells on high. Who is like the Lord our God who dwells on high? The sixth verse says, who humbles himself to behold the things that are in the heavens and in earth, verse 7, it says he raises the poor. There's no one above our God. <coughs> Amen. And there's no one who can look down on a poor soul like our God. Even though he's high, even though he's exalted, he looks at the poor 
me amen hallelujah hallelujah father forgive them because they know not what they do hallelujah we have an amazing god amen hallelujah hallelujah this big god this awesome god he's emmanuel god with us and he walks with me and he talks with me hallelujah hallelujah thank you jesus of Eden what the Lord did with Enoch for about 300 years he desires to do with you and me see when God created man he wanted a fellowship with man please understand church we have a God the very reason why God created man so that you know what he can have friendship with man Jesus tells in in John chapter 15 he tells the disciples hey I don't want to call you my disciples you know I I feel there's a distance between you and me and I want to call you as friends come on let's be friends hallelujah church do we have this kind of a close relationship with this god otherwise you know he's is he a god only on a sunday hallelujah 
we have a god who likes to walk with us and talk with us amen hallelujah hallelujah amen thank you jesus let's let's clap our hands and let's worship the lord hallelujah he is a rock of ages amen hallelujah hallelujah he is not a god who just came yesterday he is he is the ancient of days amen thank you jesus thank you lord we praise you lord hallelujah Yes, he's gracious. But church let us understand that he's a consuming fire. He's consuming fire. Amen. Hallelujah. He's there to consume all the dross. All the unwanted stuff he's want he wants to cleanse us through fire. The Bible says he sits and refines the Levi like silver. He's a refining fire church this morning. Let us understand experience the God as a consuming fire. Thank you Jesus. Never. 
ourselves as a living sacrifice to say Lord have your way amongst us with us let your will be done Lord we yield ourselves afresh this morning Lord whatever you desire to do amongst us through us in us I pray that you would do it hallelujah spirit of God take charge we yield ourselves in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. Good morning. Hallelujah. Hallelujah. Once again, we are here to meditate on this subject called Thanksgiving. Church, it's very important for us to have this, you know, feeling or attitude called gratitude. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर जो कृतज्ञता और धन्यवाद देना हमारे अंदर होना चाहिए दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर वेयर वी नीड टू टर्न बैक एंड हैव अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स द लॉर्ड हैज डन इन आवर लाइफ और ये साल का समय है जब हमें इस साल के अंदर जो प्रभु ने किया उसके ऊपर हमें देखना चाहिए कपल ऑफ इयर्स अगो वी सॉ मेडिटेटेड ऑन थैंक्सगिविंग कुछ सप्ताह पहले हम हमने धन्यवाद के ऊपर ध्यान किया 
Thanksgiving is a gate pass to the presence of God. धन्यवाद देना प्रभु की उपस्थिति के लिए गेट पास है. Thanksgiving is the will of God regarding our life. धन्यवाद देना प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन के लिए. Thanksgiving is an antidote for anxiety in our life. और धन्यवाद देना चिंता मारक है. Thanksgiving will ignite the power of God in our life. धन्यवाद देना प्रभु के सामर्थ को प्रज्वलित करता है हमारे जीवन Thanksgiving में. Thanksgiving sets us up for a blessing. धन्यवाद देना हमको तैयार करता है आशीष के लिए. Thanksgiving is a sacrifice. धन्यवाद देना बलिदान है. And Thanksgiving magnifies the Lord. धन्यवाद देना प्रभु को बढ़ाता है. In other words, Thanksgiving makes God big and the devil small. और धन्यवाद देना प्रभु को बड़ा करता है और शैतान को छोटा जिस प्रकार आप प्रभु का धन्यवाद करते रहेंगे तो प्रभु बढ़ता जाएगा और आपकी मुश्किलें कम होती जाएंगी लास्ट वीक वी मेडिटेड ऑन दिस एटीट्यूड कॉल ग्रेटिट्यूड और पिछले सप्ताह हमने जो है कृतज्ञता के ऊपर ध्यान किया ग्रेटिट्यूड इज अ फीलिंग और कृतज्ञता एक भावना है और ये हमारे अंदर से आना चाहिए और धन्यवाद करना भी हमारे अंदर से आना चाहिए ग्रेटिट्यूड हेल्प्स अस टू सी गॉड और कृतज्ञता हमें हमें मदद करती है कि प्रभु को देखने के लिए सोर्स ऑफ आर ब्लेसिंग और ये हमारे मदद करती है कि जो हमें आशीष का कारण है उसको देखने के लिए और हमें मदद करती है कि जिसने जो हमें देता है उसको देखने के लिए ना कि जो उसने हमें दिया है उसको और कई बार और बहुत बहुत बार जो है हम तोहफे के ऊपर ध्यान देते हैं और देने वाले को भूल जाते हैं वी ऑल नो दैट यू नो व्हाट इफ यू आर माइंडफुल ऑफ द गिवर यू नो दैट गिफ्ट्स विल फॉलो अगर आप देने वाले के ऊपर ध्यान रखेंगे जो तोहफे आते जाएंगे इफ नॉट वट एवर यू हैव दैट्स इट इट्स ओवर इट्स डन अगर नहीं तो जो आपके पास है केवल वही रहेगा और वो खत्म ग्रेटिट्यूड हेल्प अस टू सी द गिवर अ गॉड और कृतज्ञता हमें मदद करती है प्रभु को देखने के लिए ग्रेटिट्यूड हेल्प्स अस टू अप्रिशिएट एंड नॉट ग्रम्बल और कृतज्ञता हमें मदद करती है प्रभु 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 की प्रशंसा करने के लिए ना कि बुढ़ बनाने के लिए ग्रेटिट्यूड हेल्प्स अस नॉट टू बी डिसीव्ड कृतज्ञता हमें मदद करती है कि हम धोखा ना खाएं इफ यू आर नॉट थैंकफुल एंड इफ यू डोंट हैव ग्रेटिट्यूड गेस व्हाट वी विल लिव अ लाइफ ऑफ डिसेप्शन अगर हम कृतज्ञ नहीं होंगे तो हम धोखे के जीवन में जिएंगे एंड दैट और वह धोखा सबसे बड़ा धोखा होगा और हम सोचेंगे कि हर एक चीज का कारण हम है और हम ही हैं ग्रेटिट्यूड ब्रिंग्स मी टू अ प्लेस ऑफ कंटेंटमेंट कृतज्ञता हमें संतोष की तरफ लाती है और संतोष संतोष होना एक बहुत आशीष है कुछ लोग जो उनके पास जो कुछ है उसे संतुष्ट नहीं रहते आप उनको एक तोहफा दें तो वो सोचते हैं कि मैंने सोचा था कि आप इसे कुछ अच्छा देते और कृतज्ञता हमें संतु हमें मदद करती है संतुष्ट रहने में ग्रेटिट्यूड हेल्प्स मेक्स मी अ हैप्पी पर्सन और कृतज्ञता हमें खुश व्यक्ति बनाती है लॉन्ग फेस दिस मॉर्निंग में मे बी यूर नॉट you know satisfied uh, having you don't have gratitude agar aapka bada muh hai aaj subah to aaj ho sakta hai ki aap kritagya nahi hai and uh, finally we saw that gratitude helps us to witness aur aakhir mein humne dekha kritagyata hame gawai dene mein madad karti hai that's why most of the companies are particular about customer satisfaction aur ye आज के समय में जो कंपनी जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ध्यान कस्टमर्स रियली सेटिस्फाइड दे दे विल विल गो गो एंड एंड एडवर्टाइज 
और जब कस्टमर जो है संतुष्ट होंगे वो जाकर के एडवर्टाइज करेंगे और वो गवाही देंगे अमेन अमेन सो वी आर हियर इन दिस फाइनल वीक ऑफ दिस थैंक्स गिविंग और आज हम आखिरी सप्ताह में हैं फॉर द पास्ट टू वीक्स वी सॉ अबाउट थैंकफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड और पिछ, पिछले सप्ताह हमने धन्यवाद देना और कृतज्ञता के ऊपर ध्यान दिया बट वी थैंकफुल एंड टू हैव अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड इज अ अ फीलिंग और धन्यवाद देना और कृतज्ञ होना एक तरह की भावना है प्लीज अंडरस्टैंड इट इट इज एब्स्ट्रैक्ट और ये एक भावना है इट्स पैसिव और इट्स पैसिव पैसिव एक्टिव पैसिव और निष्क्रिय है सो दिस हैज टू बी expressed in an active way or isko jo hai ek kriya roop mein batana chahiye if it's not expressed then you know what our gratitude or our thankfulness will fade away aur agar aap isko vyakt nahi karenge to jo hamara jo kritigata hai wo khatam ho jayega so we have to understand if i'm thankful if i have a heart of gratefulness guess what i need to do something अगर अगर हम धन्यवादी हैं और हम आभारी हैं तो हमें कुछ करना है टू बी थैंकफुल टू बी ग्रेटफुल इज लाइक लव इट्स अनदर फीलिंग लाइक लव और धन्यवाद देना और आभारी होना एक तरह से प्रेम करना है लव इज अ फीलिंग और प्रेम जो है एक भावना है लव इज एब्स्ट्रैक्ट और प्रेम एक निरंकारी है लव इज पैसिव और प्रेम जो है निष्क्रिय है नो पैसिव लव इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन और जो निष्क्रिय निष्क्रिय प्रेम किसी को मदद नहीं करेगा और जो प्रेम जो है उसको व्यक्त करना चाहिए और यही हम पढ़ते हैं यहोना की किताब तीसरा और सोलह अध्याय में कि उसने अपना अपना पौता दिया लव विल गिव लव विल डू समिंग और प्रेम देता है और वो प्रेम कुछ करता है You 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 can't just say you know know I I love you, I love you, and do nothing you know? you don't have any love ये, ये we need to express our love हमें अपना प्रेम व्यक्त करना है सेकेंड कोरिंथियन चैप्टर फाइव वर्स फोर्टीन द बाइबल सर्स द लव ऑफ गॉड कंस्ट्रेन्स मी और अर्जस मी फोर्स मी टू डू समिंग और दूसरा कोरंथिय पांच का चौदह आयत क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है नो इट इट रियली पुशेस मी और वो हमें आगे बढ़ाता है सो वी हैव टू अंडरस्टैंड लव द एब्स्ट्रैक्ट लव इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन और भावना भावना के भावना का प्रेम जो है वो किसी की मदद करने वाला नहीं हैव यू सीन पीपल से आई हैव गॉट ऑल द लव इन माय हार्ट क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मेरे हृदय में सारा प्रेम है हु वांट्स दैट लव किसको चाहिए ऐसा प्रेम कम ऑन शो योर लव आपको दिखाना है स्मॉल पार्ट उसका थोड़ा सा टुकड़ा नॉट जस्ट से दैट इट्स इन योर हार्ट और ना ये ना कि आप ये कहें कि वो आपके हृदय में है जॉन 14 15 सेस इफ यू लव मी देन यू विल ओबे माय कमांडमेंट्स और जॉन 14 15 यहोना 14 15 कहता है कि अगर तुम अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे सिंपल यू नो इफ यू रियली लव मी यू विल डू व्हाट आई लाइक और ये केवल साधारण बात है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो जो मैं चाहता हूँ वो करोगे और यही कठिनाई है परिवार में पति पत्नी जो है वो कहते हैं आई लव यू आई लव यू आई लव यू परंतु उनमें प्रेम नहीं I mean hallelujah I, I can I can almost hear people say that's why pastor I don't say I love you anymore aur main main sun sakta hu ki log ye log ye keh rahe hain ki isliye is karan se main nahi kehta ki I love you amen main prem karta hu John 15 13 says you know when there is love that love will cost me to lay my life for my friend aur John 15 ka 13 kehta hai ki agar मैं प्रेम करता हूं तो मैं जो है अपने मित्र के लिए अपना जीवन दूंगा सो लाइक लव ग्रैटिट्यूड टू बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल इज अ फीलिंग और प्रेम की तरह जो है धन्यवाद देना और कृतज्ञता एक भावना है वी नीड टू एक्सप्रेस इट हमें उसको व्यक्त करना है वन ऑफ द वेज वी कम एंड टेस्टिफाई और एक तरह है जिसे हम अपनी गवाही दें अमेन हालेलुया ब्रीफली लेट अस 
look into a few points about how I can express my gratitude. और आए हैं संक्षिप्त में देखेंगे किस प्रकार से हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं नंबर वन बींग थैंकफुल एंड ग्रेटफुल विल कॉस मी टू कम बैक और धन्यवाद देना और यह कृतज्ञता होना मुझको वापस लेकर के आएगा इफ समी डज सम गुड टू मी देन गेस वॉट वन आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल आई गो बैक टू दैट पर्सन एंड से थैंक यू अगर किसी कोई व्यक्ति मेरे लिए कोई अच्छा करता है तो मैं उसके पास वापस जाऊंगा और उसको धन्यवाद करूंगा इफ आई जस्ट रिसीव दैट गुडनेस एंड वॉर अवर ब्लेसिंग एंड देन गो ऑफ गेस वॉट आई एम नॉट थैंकफुल और मैं केवल जो भलाई को अगर पा लू और उसके पास ना जाऊं तो इसका मतलब है कि मैं धन्यवादी नहीं सैडली आई सी टूडे लॉर ऑफ पीपल जस्ट मूव ऑन इन लाइफ दे आर नॉट थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दे से यस आई एम ग्रेट ग्रेटफुल एंड थैंकफुल इट्स ऑल इन माय हार्ट इफ दैट बी द केस यू बेटर गो बैक एंड सी द पर्सन एंड से थैंक यू और आज के समय में ये मैं यही मुश्किल देखता हूं कि लोग जो है कहते हैं मैं हृदय में धन्यवादी हूं परंतु वो जाते नहीं हैं और व्यक्त नहीं करते लुक चैप्टर 17 वर्स 11 टू 19 वी सी अ पर्टिकुलर इंसिडेंट इन जीसस मिनिस्ट्री और लुका लुका की किताब 17 उसका 11 से 19 से आयत में हम देखते हैं द बाइबल सेस ही वेंट अबाउट डूइंग गुड और बाइबल ऐसा कहती है प्रभु यीशु अच्छे काम ही डिड गुड टू अ लॉट ऑफ पीपल उसने बहुत अच्छे काम किए लोगों के लिए He fed the hungry. और उसने भूखों को खिलाया He healed the sick. और उसने बीमारों को चंगा He किया free lot of people who were in bondage. और उसने छुटकारा दिया जो जकड़े हुए थे Here is a situation where there were ten lepers. और यहाँ हम देखते हैं दस कोड़ियों के बारे में When, when Jesus was going from one town to another town, you need to understand those days lepers were ostracized. They were outside the town. और यीशु जब उस समय जब अपनी सेवगाई में था शहर से लेकर शहर तो उस समय कोड़ियों को बाहर रखा जाता था सो दे विल स्टे अंडर अ ट्री और सम प्लेस यू नो दे वुड हैव अ प्रॉपर होम और प्रॉपर शेल्टर बट दे वुड स्टे आउटसाइड यू नो होपिंग दैट यू नो व्हाट वेरी सून दे विल डाई और ये कोड़ी जो है एक एक वृक्ष के नीचे रहते थे या बाहर रहते थे और उनको बाहर रखा जाता था और ये सोचते थे कि हम तुरंत मर जाएंगे इवन इफ देर आर फैमिली मेंबर्स हु आर सिक इन दिस वे यू नो व्हाट दे विल डू इज दे विल स्टे आउटसाइड द टाउन एंड द फैमिली मेंबर्स विल कम एंड लीव फूड इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड आफ्टर दे आर गॉन दे विल कम एंड टेक द फूड एंड ईट और अगर उनके कोई घर वाले लोग ऐसे बीमार रहते थे तो वो उनको उनको खाना बाहर देते थे और वो खाना वाहन लेते थे और उनके पास से जो कोई गुजरता था तो वो बोलते थे अछूते 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 सो दैट पर्टिकुलर डे जीसस एंड यूजल क्राउड यू नो गोज दैट वे और उस दिन जो है उस समय से भीड़ वहां से निकली यूजुअली दे वर क्राई आउट ऑन से अनक्लीन अनक्लीन सो दैट यू नो व्हाट यू यू अलर्ट द पर्सन सो दैट दे डोंट कम क्लोज टू यू और 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 जो भीड़ जो है अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाती परंतु ताकि कोई लोग जो शुद्ध लोग जो हैं आपके पास ना आए बट इन सिर्फ से अनक्लीन अनक्लीन दे सेड लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस परंतु उस दिन अशुद्ध कह अशुद्ध अशुद्ध कहने के बजाय उन्होंने कहा प्रभु हम पे कृपा कर वी नो दिस पर्टिकुलर स्टोरी एंड दैट एंड इमीडिएटली जीसस सेड गो शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट और और ये हम कहानी जानते हैं और यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर के याजक को दिखाओ जीसस हीलड एवरीवन डिफरेंटली और यीशु ने हर हर एक व्यक्ति को अलग-अलग तरह से चंगा किया आमेन अलग-अलग यू नो एवरीथिंग वाज डिफरेंट और वो हर अलग अलग तरह से I say this because you know what today a lot of people want to make a doctrine out of every event in the Bible. और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि लोग जो हैं इसकी doctrine बनाना चाहते हैं जो जो कुछ Bible में लिखा है. They are so dogmatic, they are so rigid in their you know dealing you know in their doctrine in, the, in how they see the word. और वो एक तरह के पत्थर हैं पत्थर हैं परंतु और वो वो देखते हैं इन बातों को इस नजरिए से. There was another incident when he saw a leper. He went and touched him and said, "I'm willing to be healed." Or a other place, per a other kodi ko usne dekha aur usne usko chua aur usne kaha ki tu changa ho ja. And in this particular incident, he said, "Go show yourself to the priest." Or is is 
इस बारे में इस बार हम ये देखते हैं कि यीशु कहता है तू जा करके याजक को दिखा और ये बहुत ही अद्भुत मिराकल है क्योंकि उनको जो है शहर के अंदर जाना था ताकि कोड़ी होने के बावजूद दे वर नॉट हील वो वो चंगे चंगे नहीं हुए थे और जब यीशु ने कहा था वो चंगे नहीं हुए थे और बाइबल ऐसा कहती है समय के कारण कमी के कारण बाइबल ऐसा कहती है जब वो गए वो चंगे हुए और कई साल पहले भी मैंने मैंने एक सीरीज संदेशों की सीरीज दी थी कि आपका चमत्कार आपके मानने पर है योर मेरकल इज इन योर ओबीडियंस और आपका चमत्कार आपकी आज्ञा मानने पर है नाउ दे ऑल द टेन स्टार्टेड टू गो टुवर्ड्स जेरूशलेम और और 10 जने जो है यरूशलेम की तरफ जाने लगे कम ऑन दे वर स्टिल लेपर्स और वो अभी भी कोड़ी हैं but as they were walking or jis prakar wo chal rahe hain as they were obeying aur jis prakar wo aagya maan rahe hain as they were going forward in obedience aur jis prakar wo aage chal rahe hain aagya maanne mein the healing took place aur changai hui now what happened was when all ten were going towards jerusalem aur aur ye 10 jane jab jerusalem ki taraf ja rahe the bible says one came back और बाइबल ऐसा कहती है केवल एक व्यक्ति वापस आया केवल एक व्यक्ति वापस आया कलिसिया अगर आप धन्यवादी होंगे तो आप वापस आएंगे एवरी डे इन आर लाइफ वी ऑल रिसीव अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड और हर दिन हर रोज हम जो है प्रभु से आशीष पाते हैं डू वी कम बैक क्या हम आप वापिस आते हैं लॉर्ड क्या हम वापस आते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं नो पास्टर आई विल गो एंड सेंड माय थैंकफुलनेस बाय एसएमएस और बाय व्हाट्सएप यू नो आई विल से थैंक यू आई विल सेंड अ बिग हार्ट यू नो आई विल जस्ट सेंड इट फ्रॉम देयर नो नो पास्टर मैं जो है एक बड़ा हार्ट जो है एसएमएस में भेज रहा हूं चर्च इफ यू आर रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल गेस व्हाट यू विल रिटर्न कलिसिया अगर आप धन्यवादी और आभारी होंगे तो आप वापस आएंगे टू द लॉर्ड ऑफ पीपल they receive a blessing or receive a help from a person and they don't turn back aur aaj ke samay mein bahut se log jo hain madad paate hain parantu wapas nahi aate hain today we live in a day and age where even regarding a work you don't stay in a company aur a long time aur aaj aaj ke samay mein hum aisa samay hai ki log jo hain company mein bahut samay tak nahi rehte hain when i was young you know we all many of you might recognize know this you join a company you stay there till you retire aur pehle jab main jawan tha tab aisa kehte the ki agar aap company ko join karte hain to tab tak aap rahenge wahan jab tak aap retire na ho now they say if you are if stay in that company more than 3 years something is wrong with you parantu aaj ke samay mein kehte hain ki agar aap 3 se now peter is correcting me it's 2 years और पीटर भाई करेक्ट कर रहे हैं कि अगर दो साल से ज्यादा आप किसी कंपनी में रहते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ गलत है आपके अंदर आप आगे बढ़ते रहते हैं यू जस्ट यूज पीपल आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं स्टेप ऑन देम आप उनके ऊपर कदम बढ़ाते हैं यूज देम एज स्टेपिंग स्टोन आप उनको आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड मूव ऑन और आगे बढ़ते जाते हैं चर्च let it not happen in our personal life kalisia ye hamare vyaktigat jeevan mein nahi hona chahiye that's how the world goes aur aisa hi jeevan hai aisa hi sansar mein log karte hain this has made every individual a selfish person aur aur yahi cheez jo hai har ek vyakti ko ek swarthi bana diya hai because you know that your present salary is because of the salary you got in the previous company क्योंकि आप ये जानते हैं कि yes, आपका आप right? आपका आज का वेतन वो जो है पिछले वेतन के कारण है विदाउट दैट लेवल यू के नॉट कम टू दिस लेवल और पिछले वेतन के कारण आप इस वेतन के ऊपर नहीं आ पाते दिस मॉर्निंग इफ यू कड जस्ट टर्न बैक एंड लुक इनटू आवर लाइफ्स यू नो वी आर हियर दिस मॉर्निंग बिकॉज़ ऑफ ऑल द गुडनेस वी रिसीव्ड इन आवर पास्ट 
और आज आज सुबह आज हम इस समय कलिसिया में हैं क्योंकि प्रभु से हम आशीषित हुए हैं इफ वी आर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल अगर हम धन्यवादी और आभारी रहेंगे हमें वापस जाना है और धन्यवाद करना है एंड वाज ओनली वन पर्सन हु रिटर्न टू क्राइस्ट एंड से एंड से थैंक यू और केवल एक व्यक्ति आया और उसने कहा धन्यवाद गैलेक्सी 11 टू 19 लुक 17 11 टू 19 Now it happened as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee then as he entered a certain village there met him 10 men who were lepers who stood afar off and they lifted up their voices and said Jesus master have mercy on us so when he saw them he said to them go show yourselves to the priests and so it was that when they went they were cleansed now one of them when he saw that he was healed returned and with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet giving him thanks and he was a samaritan so jesus answered and said were there not 10 cleansed but where are the nine were there not any found who returned to give glory to god except this foreigner and he said to him arise go your way your faith has made you well hallelujah hallelujah see what do you mean by return wapis you know yeah. you have to understand that 10 people were going on one direction और आपको ये देखना है दस व्यक्ति जा रहे हैं एक दिशा में वन वन पर्सन हैड टू टर्न बैक एंड गो ही इज गोइंग टू लूज टाइम इन प्रोग्रेस और एक व्यक्ति अगर उसको टर्न करना है और वापस आएगा तो वो जो है समय को खो देगा यू आर ऑल गेटिंग रेडी इन द नाउ टू गो ऑन अ रिट्रीट ड्यूरिंग पोंगल हॉलिडेज और हम सब लोग जो है पोंगल पोंगल की छुट्टियों में रिट्रीट को जाने को तैयार हैं यू नो ऑल द कार्स हैव लेफ्ट तांबरम और आप ये सोचें कि सारी सारी कारें जो हैं तांबरम को तांबर से चल पड़ी हैं। और और तभी आप ये सोचते हैं कि आप कुछ भूल गए हैं और आपको वापस आना पड़ता है और आपकी पत्नी ऐसे कहती है कि कि रहने दो रहने दो रहने दो Uh, 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 हम अगर वापस आएंगे तो हम पीछे हो जाएंगे रहने दो अमेन बिकॉज रिटर्न विल समटाइम्स कॉस्ट यू और uh, वापस आना आप आपको आपको मूल्य मूल्य देना के बराबर है मे बी यू नो व्हाट यू विल लूज सम मोमेंटम इन योर लाइफ इन योर प्रोग्रेस और हो सकता है कि आप आगे बढ़ने की स्थिति को खो दें बट इफ यू रियली हैव अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड गेस व्हाट दैट ग्रैटिट्यूड द थैंकफुलनेस विल कॉज यू और पुश यू टू रिटर्न एंड से थैंक यू परंतु अगर आपका कृतज्ञता का हृदय है तो आपको वो विवश करेगा कि वापस आने के लिए और धन्यवाद करने के लिए बाइबल से 10 पीपल वर हील वन रिटर्न और बाइबल ऐसा कहती है 10 10 चंगे हुए केवल एक वापस आया टेन गॉट क्लेंस बट वन रिटर्न और दस शुद्ध हुए केवल एक वापस आया टेन गॉड होप इन दस कंडीशन बट वन रिटर्न और दस दस को आशा मिली कि निराशाजनक स्थिति में केवल एक वापस आया टेन गॉड ए न्यू लाइफ बट वन रिटर्न और दस को नया जीवन मिला केवल एक वापस आया टेन अनटचेबल गॉड रिकोगशन बट वन रिटर्न दस अछूतों को मान्यता मिली केवल एक वापिस आया दिस मॉर्निंग इफ वी हैव अट ऑफ ग्रेटिट्यूड टेक टाइम टू रिटर्न एंड से थैंक यू अगर कलिसिया अगर हमारा कृतज्ञता का हृदय है तो हम वापस आएंगे और धन्यवाद करेंगे कैन कैन यू इमेजिन विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड विदाउट हिज मर्सी विदाउट हिज लव वी वुड हैव बीन लॉस्ट इन अ वॉलोइंग इन अ इन अ फिल्थी कंडीशन क्या आप ऐसा सोच सकते हैं उसके प्यार के बिगैर उसके आशीष के बिगैर उसके अनुग्रह के बिगैर और उसके एहसान के बिगैर जो है हम गंदगी में लौटे हुए होते हैं। हैं। और ये दो नौ नौ जने जो है शहर में हैं। और मैं नहीं जानता कि वो कितने साल बाहर रहे all the blessing all the things they see every step in their life is because of the grace of god and now they just move on only one came back to thank aur aur ye no no sari aashishe pai parantu unme se keval ek wapis aaya aur usne dhanyawad kiya let's take time to thank the lord aaye time nikale aur prabhu ka dhanyawad kare let's take some effort to thank the lord aaye ab effort effort pray uh, uh, koshish kare aur wapis aaye secondly 
दूसरी वी सी द बाइबल सेल्स यू नो ही केम बैक एंड थैंक द लॉर्ड विद द लव वॉइस और दूसरी बात हम ये देखते हैं कि वो वापस आया और उसने चिल्लाकर प्रभु का धन्यवाद किया अगेन बीइंग थैंकफुल एंड ग्रेटफुल विल मेक यू टू बी वोकल और धन्य और धन्यवाद देना आभारी होना आपको जो है शब्दिक बनाएगा अगेन लॉट ऑफ पीपल से यू नो आई हैव गॉट एवरीथिंग इन माय हार्ट अगे दोबारा बहुत से लोग ये कहेंगे सब कुछ मेरे हृदय में है बाइबल सेज आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट माउथ विल स्पीक और बाइबिल ऐसा कहती है कि जो तुम्हारे हृदय से जो है सारी बातें निकलती है और इसीलिए ये हमारी ऐसी सेवगाइयां हैं कि हम गवाही दें प्रभु की और यहाँ पर हम बोलते हैं पंद्रहवीं आयत में हम देखते हैं कि वो वापस आया और उसने कहा थैंक यू जीसस यू कैन अंडरस्टैंड एवरी डे ही वुड कम ही वुड शाउट अनक्लीन अनक्लीन ही वुड बी शाउटिंग एंड यलिंग अनक्लीन बट टुडे लॉट ऑफ पीपल आर हेसिटेंट टू से थैंक यू और वो हर दिन आकर के अशुद्ध 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 चिल्लाता परंतु बहुत से लोग जो हैं धन्यवाद करने में हम ने यू वॉइस आउट व्हेन यू आर इन पेन और आप में से कितने जो है चिल्लाते हैं दर्द में यू गो टू द हॉस्पिटल दे द डॉक्टर द नर्स हैव स्टार्टेड टू इंजेक्ट यू यू शाउट व्हाई डू यू शाउट यू कैन एक्सप्रेस योर पेन बट व्हाई आर वी हेसिटेंट टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड आप हॉस्पिटल में जाते हैं इंजेक्शन लगाने से पहले ही आप चिल्लाने लगते हैं अगर आप दर्द दर्द में चिल्ला सकते हैं तो आप कृतज्ञ में क्यों नहीं बोलते माई गुडनेस यू आस्क पीपल टू प्रे और यू आस्क पीपल टू गिफ्ट मनी नो नो but after the service my goodness you need to ask them to shut up aur agar aap logon ko prarthna karne ke liye bole aur gwai dene ke liye bole to wo bol nahi pate parantu service ke baad unko dekho to wo chillate rehte hain while carrying we go we get into the car people are non stop my goodness some people are non stop aur carrying mein jaate waqt car ke andar log jo hain bolte rehte hain church If we are thankful and grateful, then we need to voice it out in the presence of God to the glory of God. अगर हम धन्यवाद और आभारी होंगे तो हमें प्रभु का धन्यवाद देना है बोल करके. We don't have time, but there are so many psalms which says, psalmist says, shout to the Lord. और बहुत बहुत time की कमी के कारण बहुत से psalm हैं जिसमें क्या कहा जाता है प्रभु के लिए चिल्लाओ. Hey, people can shout in a football stadium. Why can't we shout in the presence of God? अगर अगर Amen. लोग जो हैं फुटबॉल स्टेडियम में चिल्ला सकते हैं तो हम प्रभु की परिस्थिति में क्यों नहीं चिल्ला सकते? If a drunkard can just shout out in the road, you know, why can't we come and shout the Lord because of our gratefulness and thankfulness? अगर एक पीने वाला जो पियकर जो है अगर रोड पर चिल्ला सकता है तो हम कलीसियम के अंदर आकर के प्रभु के लिए धन्यवाद क्यों नहीं बोल सकते? Let's read Psalm 71. 23 and 24 i bhajan sahita 71 no no uh, okay let's read another verse psalm 81 verse 1 2 and 6 sing aloud to god our sing strength sing aloud to god our strength uh huh make a joyful shout to the god of jacob amen um, yes let's read verse 6 6 i removed his shoulder from the burden hallelujah his hands were freed from the basket in and i read different in and i read wrong okay in nkjv kjv and hebrew that's what it says i removed his Sh- shoulder from the burden his hands were Because freed from NIV the baskets says, i would remove the burden from his shoulders okay just imagine okay um, <coughs> brother daniel is carrying a burden in his shoulders okay please get carry this okay to remove the burden from his shoulders is to remove this how i can put it down but he is carrying this with so much of sensitivity and so what i say is brother daniel remove your shoulders let me carry it amen so i remove this shoulders usne mere kandhon ko mere bojh se utar diya that is how god takes care of all the thing you are carrying 
और इसी प्रकार से प्रभु जो है प्रभु जो है आप आपको देखता है maybe, जो आप चीजें उठा रहे हैं burden, और हो सकता है आप एक बोझ उठा रहे हैं जो एक परिवार है मे बी अरिंग बर्डन कॉल योर चिल्ड्रेन और हो सकता है कि आप बोझ उठा रहे हैं जो आपके बच्चे हैं बट यू नो फॉर अदर्स यू नो इट्स अनदर चाइल्ड फॉर यू इट्स योर चाइल्ड परंतु दूसरों के लिए वो एक दूसरा बच्चा है परंतु आपके लिए वो आपका है फॉर यू इट्स समथिंग स्पेशल वो आपके लिए विशेष है सो दिस गॉड इज ओके लेट मी पुट इट डाउन नो 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 गॉड डोंट प्लीज पुट इट डाउन यू नीड टू कैरी इट ओके देन रिमूव योर शोल्डर्स लेट मी carried in on my shoulders aur aur ye prabhu kehta hai ki tu apne kandho ko utha taki main tere bojh ko utha sakun since we have such a god aur is prakar ka prabhu hamara hai shouldn't we shout this morning and say thank you amen shona aaj subah hum chilla kar ke gaye dhanyawad our god is such a wonderful god aur hamara prabhu ek adbhut kari prabhu hai thirdly teesri baat being thankful and humble will cause me to humble और धन्यवाद देना और कृतज्ञ होना मुझको विनर्म बनाता है। और धन्यवाद देना और आभारी होना मुझको विनर्म बनाता ऐसा कहती है कि वो वापस आया और उसने चिल्लाया धन्यवाद और वो उसके कदमों पे गिरा उत्पत्ति की इतिहास सत्रह एक से तीन में हम देखते हैं प्रभु अब्राहम को कहता है मेरे मेरे आगे चल मैं जब आप उस पैसेज को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि प्रभु अब्राहम को कहता है मेरे आगे चल वेब्राहम डू और अब्राहम ने क्या किया और वो दंडवत हो गया Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Why? क्यों he was 99. क्योंकि वो निन्यानवे में था When he was 99, God said, I'm going to renew my covenant. और वो जब निन्यानवे था में, में था तो प्रभु ने कहा कि मैं अपनी वाचा को वाचा को दोबारा बनाने वाला हूं ही थॉट बट ऑल होप्स आर गॉन गॉड रिन्यूड ही गेव होप टू एब्राहम और जब सारी आशा चली गई तो प्रभु ने आशा दी अब्राहम को सो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट पाथ यू विल डेफिनेटली फॉल प्रोस्ट्रेट एंड से लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड बिकॉज़ आई रियली थॉट दैट एवरीथिंग इज ओवर अगर आप ऐसे ऐसे पथ पे चल रहे हैं तो आप भी दंडवत होंगे और आप आप कहेंगे कि मैंने सोचा कि ये सब कुछ खत्म हो गया है चैप्टर टू वर्स टेन और रूथ दूसरा उसकी दसवीं और रूथ जो है बोअस के चरणों पे गिरी कम ऑन रूथ इज अ फॉरिनर और रूथ जो है बाहर की है नो बडी विल केयर फॉर दिस दीज फॉरिनर्स और ये ये बाहर के लोगों को इनको कोई देखता नहीं और जब रूथ को ऐसा ऐसा एहसान मिला तो उसने कहा कि तुम मेरे पर ऐसा एहसान क्यों दिखा रहे हो और दूसरा दूसरा समेल छठा इक्कीसवा और बाईसवी आयत दाऊद नाच रहा है प्रभु की संदूक के सामने so so और वो ऐसे नाच रहा है कि उसकी पत्नी को बुरा लगता है David said? और और दाऊद कहता है hey, your father was the king in Israel. और, और, और वो कहता है कि तुम्हारा पिता जो है राजा था गॉड रिमूव योर फादर एंड मेड मी अ किंग आई वाज जस्ट अ शेपर्ड बॉय एंड ही मेड मी अ किंग और वो ये कहता है कि गॉड आई वाज जस्ट अ शेपर्ड बॉय प्रभु ने प्रभु ने तुम्हारे तुम्हारे राजा को निकाला यू नो गॉड मेड मी अ किंग और प्रभु ने मैं मुझे राजा बनाया हालेलुया आमेन चर्च प्लीज अंडरस्टैंड एंड डेविड सेज you think i'm undignified i'll be even more undignified than this aur daud aisa kehta hai main isse bhi adhik ashobhniya ho jaunga why kyon i'm grateful 
क्योंकि मैं धन्यवादी हूं अमेन अमेन हालेलुया अमेन व्हाई डू यू ऑल शाउट हालेलुया कांट यू जस्ट से हालेलुया और आप लोग क्यों चिल्लाते हैं हाल लुया क्या क्या धीरे से नहीं कह सकते आई डोंट केयर मैं चिंता नहीं करता यू डोंट नो आई वाज द नोबडी नोबडी केयर फॉर मी आप नहीं जानते मेरे लिए कोई भी चिंता नहीं करता नोबडी मेरे परिवार ने मेरे लिए चिंता नहीं की आई वाज डिस्पाइज्ड बाय एवरीवन और मुझे मुझे सबों ने ताड़ना दी गेस व्हाट आई एम थैंकफुल एंड सो आई एम गोइंग टू हंबल मायसेल्फ और मैं धन्यवादी हूं इसलिए मैं विनर रहूंगा बिकॉज दीज थैंकफुलनेस एंड ग्रेटफुलनेस शुड बी एक्सप्रेस्ड और ये धन्यवादी होना और कृतज्ञ होना आपको व्यक्त करना पड़ना चाहिए दिस मॉर्निंग इज देयर एनी अब्राहम हियर और आज सुबह कोई अब्राहम है यहां व्हेन यू थॉट दैट ऑल योर होप्स आर गॉन गॉड गेव अ न्यू फ्रेश लीज ऑफ होप जब आपने सोचा कि सारी आशाएं खत्म हो गई तो प्रभु ने एक नई आशा दी रूथ हियर दिस मॉर्निंग क्या कोई रूथ है आज सुबह यहाँ पर When you felt so strange, God gave you recognition. और जब आपको लगा कि सब कुछ अचंबा है और प्रभु ने आपको मान्यता दी इज देर एनी डेविड हियर दिस मॉर्निंग और यहाँ पे कोई दाऊद है सुबह वेपाइजल और आपको सबों ने ताड़ना दी और परंतु प्रभु ने आपको उठाया और ऊंचाई ऊंचाई में बिठा दिया fourthly chauthi baat being thankful or grateful will cause me to find a way to repay aur dhanyawad dena ya kritagya hona mere ko mere ko majboor karega ki main kis tarah se usko lautaun psalm 116 verse 12 13 and 14 aur bhajan sahita 116 12 13 14 <laughs> 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 uh, how can i repay the lord for all the goodness to me यहुआ ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? Hey, nowadays, people are so ungrateful. और आज के समय में लोग जो हैं अकृतज्ञ हैं। Please understand, when you are really grateful, you need to pay back. और आप ये समझें, अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आपको वापस लौटाना है। Come on, I know that we all love to take revenge. और मैं ये जानता हूं कि हम सब लोग बदला लेना जानते चाहते हैं वॉट्स टू टेक रिवेंज और क्या क्या मतलब है समथिंग बैड टू बी तुमने कुछ बुरा किया मेरे लिए आई विल आई डू बैड टू यू और मैं मैं देखूंगा कि मैं जो है आपसे आपके लिए बुरा हूँ वी डोंट टू रिवेंज टेक रिवेंज और हम ये पीछे ने, पीछे नहीं हटते बदला लेने के लिए परंतु जब कोई कोई अच्छा काम करता है हमारे लिए डू वी रीपे क्या हम उसे वापस लौटाते हैं We take it for granted. हम उसको uh, मान करके ले लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो uh, शायद कुछ और ज्यादा कर सकते हैं और उसने भाई डैनियल को ज्यादा दिया परंतु उसने मुझको उतना नहीं दिया चर्च सान और भजन सहिता लिखने वाला कहता है कि मैं क्या दू जो उसने मुझको दिया हाउ कैन आई रीपे और किस प्रकार मैं उसको वे और थैंक यू और वो वो एक मौका ढूंढ रहा है धन्यवाद करने के लिए ग्रेटफुलनेस थैंकफुलनेस विल कॉस यू टू फाइंड अ वे टू से थैंक यू और कृतज्ञ होना और धन्यवाद होना आपको एक मौका ढूंढने के लिए देगा कि आप धन्यवाद करें बिकॉज दिस पर्सन रियली हेल्प मी इन माय वेस्ट मोमेंट और इस व्यक्ति ने मुझे जो है बुरे समय में मुझे मदद की आई डोंट वॉन्ट जस्ट टू give them back money but i'm just waiting for an opportunity so that i can give something good where they will feel good i'm going to find a way to repay aur main jo hai unko paisa nahi dena chahta main ek aisa mauka dhoond raha hu taki main ek us mauke pe unko lota sakun jo unhone bhala kiya hallelujah um romans chapter 8 verse 12 says रोमियों की किताब 
not to the flesh aur aur jo nav kehti hai ki hame jo hai obligation hai what's an obligation kirtagya rini ka man hona ke kya matlab hai i o u uska matlab hai ki main tumhara rini hu amen i o u main tumhara rini hu amen hallelujah we don't have an obligation to the flesh but we have an obligation to the spirit और हम मैं जो है पापी स्वभाव का ऋणी नहीं हूं मैं परंतु दिव्य प्रकृति का ऋणी और धन्यवाद होना जो है एक मौका ढूंढने ढूंढने देगा ताकि आप उसको लौटा सकें अमेन पॉइंट फाइव बींग थैंकफुल एंड ग्रेटफुल विल हाईलाइट द हेल्प दैट यू हैिव और जो मदद तुम्हें मिली है उसको प्रकाशित करने में आपको मदद करेगा धन्यवाद देना और भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि मैं उद्धार का लोटा लूंगा थैंकफुल एंड ग्रेटफुल यू हाईलाइट ऑन द गुडनेस वॉट यू रिसीव और जब आप धन्यवादी और कृतज्ञ होंगे तो आप Uh, जो आपकी मदद मिली उसको प्रकाशित करेंगे For the past two weeks in the Bible study, we've been meditating on salvation. और पिछले दो सप्ताह से हम बाइबल स्टडी में उद्धार के बारे में पढ़ रहे हैं क्या आप ये जानते हैं कि हमारा उद्धार बहुत बड़ा है गॉड सेव फ्रॉम द माइरिक और प्रभु ने हमें जो है मिट्टी मिट्टी से बचाया आई कुड सेव माई सेल्फ अदर्स कुड इन सेव मी बट गॉड सेव मी गेस वॉट आई विल हाई लाइट दैट सेल्वेशन आई विल हाई लाइट दैट गुडनेस बिकॉज आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड आई विल हाई लाइट मैं अपने आप को बचा नहीं सकता था परंतु प्रभु ने मुझे बचाया और मैं उसको प्रकाशित करूंगा वन ऑफ दीज डिसंबर थैंक्स टेस्टमनी सर्विसेस और ये दिसंबर की गवाही की सेवगाई में वन पर्सन केम एंड गेव अस्टमोनी एक एक व्यक्ति आया उसने गवाही दी आई डोंट नो हाउ आई केम टू दिस चर्च और उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं इस कलीसिया में कैसे आया ही केम टू दिस चर्च बिकॉज ऑफ अ पर्सन बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल द लॉट ऑफ पीपल हेल्प दैट पर्सन नाउ ही सेज यू नो आई डोंट नो हाउ आई केम टू दिस चर्च बिकॉज ही हैज फॉरगॉटन यू नो द सोर्स ऑफ हिज ब्लेसिंग और वो कलिसिया में आया कुछ व्यक्तियों के कारण परंतु वो अब वो भूल गया है कि वो किस कारण से इस कलिसिया में आया और वो उसने स्त्रोत्र को भूल गया है जो जिस कारण से वो इस कलिसिया में आया फाइनली बीइंग थैंकफुल एंड ग्रेटफुल विल फुलफिल योर प्रॉमिस और आखिरकार में धन्यवाद देना और कृतज्ञ होना मुझे अब मेरे प्रण को पूरा करने में मदद करेगा द बाइबल से फुलफिल माई बाव to the lord or bible aisa kehti hai ki main apne pran ko pura karunga i pray that this morning that our thankfulness and gratefulness will not just be in a feeling but i pray that this will um, be an action in our life aur main ye prarthna karta hu dhanyawadi hona aur kritagya hona main hamare ek bhavna nahi hoga parantu ek kriya hoga after the service aur service ke baad maybe you have to go see your parents and say thank you ho sakta hai aapko apne apne mata pita ke paas jana hai aur dhanyawad karna hai instead of sending a whatsapp message maybe you need to take the phone and talk to the person aur whatsapp message karne ki bajaye ho sakta hai ki aapko unko call karna hai aur unse baatein karna hai maybe you might have to go and give them a hug aur ho sakta hai aapko jana hai aur unko gale lagana hai maybe you might it might uh, it's time for you to go and repay and do something aur ho sakta hai ki ye samay hai ki aap wapas jaye aur unko wo lotaye church please do not take things for granted kalisia aap har ek cheez ko jo hai maan kar na le as we enter as we are about to enter a new year aur jis prakar hum ek naye saal mein pahunchne wale hain when nine people are going that way without gratitude और जहां नो आदमी नो व्यक्ति जो है वापस जा रहे हैं लेट अस बी लाइक दैट वन पर्सन एंड कम बैक एंड से थैंक यू लॉर्ड आए उस एक व्यक्ति के समान हो जो जिसने वो वापस आया और उसने धन्यवाद किया लेट्स क्लोज आवर आईज एंड प्रे आए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें हेवनली फादर वी थैंक यू एंड प्रेज यू हे हमारे स्वर्गीय पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड्स लॉर्ड आवर वर्ड्स आर नॉट एडिक्वेट टू थैंक यू हमारे शब्द काफी नहीं कि हम तेरा धन्यवाद कर सकें। यू बीन सो 
good to us. Hallelujah. Many times, Father, we take things for granted. Every day to get up out of our bed is your grace. Able for us to able to eat our food is your grace. और अपना खाना खाना एक 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 अनुग्रह है। Lord, we are able to go for work every day. It's your grace. और हम अपने कामों पर जा सकते हैं और तेरे अनुग्रह के कारण। Being here seated in the church this morning, it's your grace. और आज सुबह इस कलिसिया में बैठे हुए हैं तेरे अनुग्रह के कारण। Help us not just to be passive in our thankfulness. और हमें मदद कर कि हम हम अपने धन्यवादी जीवन में केवल निष्क्रिय ना हो। Help us to do something। और हमारी मदद कर कि हम कुछ करें। Help us to respond appropriately। और हमें हमारी मदद कर कि ताकि हम सही प्रकार से उसका उत्तर दें। I pray that this word will continue to ring in our ears। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये शब्द हमारे कानों में गूंजता रहेगा। I pray through this message broken relationships will be bonded again। और और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा जो है टूटे हुए टूटे हुए रिलेशन जो हैं वो बंद जाएंगे। I pray that families will be built up। और परिवार जो हैं बन बनने लगेंगे। I pray that every child seated here will be Thankful and grateful to you and to their parents. और और सारे बच्चे यहाँ जो बैठे हुए हैं, वो तेरे धन्यवादी होंगे और तेरे और अपने माता पिता के धन्यवादी होंगे. Help us not to be with the nine, with the rest of the crowd, Father. और हमारी मदद कर कि हम वो नौ में ना हो. Bless your people in Jesus' name. We pray. Amen. और अपने प्रभुजनों को आशीष कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से. Amen. Amen. Amen.